第一次来到了我们巅峰对决，这一次是否带着什么样的企图心来的？我就是想今年战到最后，努力夺冠。讲完我明天就挑你。<笑>大家的战斗欲望，似乎像是一个这里的生存法则一样，你懂我意思？我的目的就是让节目组知道，我们来这儿不是为了。赢和输的，我们是应该做更多有意思的事儿。知道，我们都知道。哦，对于选人环节，因为我我现在也没有看到。他们是捞人啊，我是被捞的，因为他们两个就是落水嘛。我想，哎，我两个小军好像就是都有找到，就是要合作的人，但是就是还是有一点担心，就是说想确定一下，所以我那时候做到最后也是觉得说，想要就是 make sure 两个兄弟都有。有安全，安全。对对对对，我当然当然要确保我们两个都有飞去，一定要黄昏在燃烧。没事，大家一起来同进同居。对啊。谈判呢？这一次就是说，你为什么当时要和安世界一起组这个组合呢？有两个原因，因为蛮早就听川渝地区的说唱，我一六年就听了 CDC 的 Cipher 之后，我就哎觉得他们很厉害。然后我在二零年听到安世界的段落的时候，是让我觉得很惊艳。OK， 是他们二零年那个 Cipher 里面吗？对对，我内心是我想我是想走下去的，我二边我得赢，所以我得考虑一个他能跟我有一样时间去完成这件事情的人。Real talk, real talk, I know, I know、嗯。我说我只能靠我自己了，所以我得选一个能跟我一起完成我心目中认为一首可以赢的歌。那我又想，成都 rapper 在我的心里就是有很多很多 demo。我觉得我选他，我就可以有很多方式去进行下一步，所以我就选择他。一个我认可他的技巧，另外一个我觉得他 demo 够多，因为我是没有存货，你都是现写啊，我也是。那当时你们本来在第一轮是对决嘛，在最后一刻的时候有提前说好吗？说啥？别担心，待会儿咱们赢了过后，我一样选你。有提前说好吗？其实我跟你说，我是这样想的，因为我也是奔着今年能。往后面走，对的这个想法来了。嗯，当时我的想法是，我其实一直在调整战术，因为我有很多想选择或者说想进行下一轮的一些对象。就比如说，我如果选到小春，下一轮我跟小春会怎么做？因为我当时一直在头脑风暴，这些人到底该怎么选？到底选谁？怎么进行？渊哥，稳，唱的也稳，你看他这个体型也稳，能显得我瘦一点。哈哈哈对，我是显瘦神器，这个理由没有办法拒绝。对，然后我就觉得，而且我们这个其实是很欢乐的那种，虽然强度很大，大家在因为最近工作都比较忙了，都在不停，但我们俩每天都是熬到早上，嗯，每天熬到早上，然后还是那种互相关心一下。关心吃饭了没啊？还是吃饭了没有、啊？就先先别弄了吧，对。对，其实其实因为就是想让大家都别那么累，我害怕的是他一上来，发现我是一个。那么麻烦的一个人，但其实我觉得他也也是能理解到我想要的那个点，就是，咱每一轮肯定得把咱们自己最好的那个状态拿出来，然后呈现出来一个作品。所以我在说我在那个倒计时里面找到，就是一个前进的动力。对对对。这一次那个环节里边没有什么隔着一个门，就是 face to face 嘛，没有这种了。再也不想要有这种东西了。有十八个人进去，十二个人选。如果再一轮一轮的话，我估计我录录到中午都结束不了了。OK， 我懂了。所以说，直接很面对面，我们就直接这样开始，对吧？对，假装现在进来一个人，给你一分钟阐述自己。我觉得上一个那个还有个缓冲地带，你这一次这个，反正这个也也也会有那种，因为有一些可能认识呀、啊，或者是怎么样，我连头都不敢抬，真的。哎呀，我太就是不想看。听见有人站起来 ，OK， 就感觉心里有块石头落下来了的感觉，就有一个，有一个，有一个，有一个。但是真的嘛，也很遗憾，很多我觉得也特别优秀的选手，真的是第一轮可能对手也的确发挥的太好了，那没办法，那比赛就是这样，很残酷。你包括有一些选手吧，私底下可能也会说好怎么怎么样怎么样，万一变卦了，哪些选手呢？<笑>其实有，有挺多人，我知道是私下。你有没有跟他们大家打招呼说，说万一我这一轮又不，我跟你这么说，打招呼。有一些选手，他可能第一轮说了一些，就大家结束以后要怎么办，要怎么办。那他没按那个说好的来的时候
，我其实是在现场是惊讶的，就是说，没按套路出牌吗？对，就啊，然后。我记得，我要没记错啊，这个还有一个兄弟叫张子豪，他也是第一次来嘛，他当时坐我们边上，子豪就问我，哥，这个节目水这么深吗？哪有，我们节目很公平、公正、公开的。然后我就说，我说这跟节目其实没啥关系，我说这我也没想到是这么个局面啊。其实这就是完整的这个故事。的确，我觉得就是很精彩。才会有精彩的东西，有实力敢随便。哦，哦，别太随便了。哎呀，哎呦喂呀！第一轮已经大家觉得很残忍了，但第二轮我们的这个淘汰机制还会有改变，会更残忍。嗯，我觉得还好吧。这叫还好吗？我那个太残忍了。也太残忍了，好看啊！观众很喜欢看这种，哇，在在你这这个时刻的点上。我觉得其实咱们也可以让观众在这一期咱们这个话题底下评论一下，就你们觉得这样是好看的？哦，那肯定是，真的好看。这个点我相信，那肯定是，因为这一次我换着一个角度，不是参赛选手，我觉得是是好看的。狗哥，你知道是这一轮的赛制吗？我不想参加。我又不用比赛，对吧？我我们也是，我们也是狗哥，我也是，我不我不想知道。<笑>小春哥呢？因为小春哥这一次也是和西奥两个做的那个组合嘛。对，就是说选择在一起过后，有什么样的感受呢？问他先扣我、啊。耶耶耶！对他扣我，然后我想说，哎，那那那就比比看吧。嗯，对。然后我我是其实是蛮震惊他会选我的。嗯。后来跟他聊才知道，他说我本来就想要选你，酷，对，所以他有点英雄惜英雄嘛，对对，英雄相惜的感受，就跟他相处起来，我觉得还蛮好，就有点找到知音了。我很期待这一次你和他两个做一种什么样的歌出来，哦，我好期待。嗯，这这一次那是在网络上面，就是说传的音频，还是有去长沙或者台湾他们那种啊？没有，我们就是在网络上。哦、oh, ，OK OK, okay.。所以这十几天，我们几乎每天是一直在联络。OK。那刚才我们都聊到节目上面带给我们的感受啊，还是压力啊这个样子。今天左哥总导演就坐在这里，我们有什么话想要对节目组吐槽，或者觉得节目组什么地方还可以做得更好的吗？来吧。向我吐槽吧，可能我太适应吧。我觉得那个那个录制时间可以拉长一点吗？什么？拉再拉长吗？再录的晚一点吗？呃，没有，我说天数可以分多一天一点。就是录制日可以多多一些天。对对对，但我知道我讲这个你们不会用，我知道，我随便说说而已。嗯，我继续吃我的花生。他一直在录制的时候听到他的麦里面我在吐槽。好饿，可以吃饭了吗？到饭点了吗？所以说他那个的频率和功夫胖去年是一样的。对他比他比功夫胖频率高。<笑> oh, OK， 是真饿，是真饿，真的是真饿。OK， 嗯，我觉得就是像刚才讲说啊，赛制啊，很残忍什么的，我自己也觉得，来这次就没有想到要去面对这种很多这种抉择啊，或是一些。你面对对手一些就是对我来讲是蛮不擅长的，就我我以为想说、啊、反正就来就是演，然后谁挑死，然后我我们就上这样子对，然后输赢这样子，对，所以就是还蛮蛮不习惯的，对，然后也不是很擅长，但是不得不说这样子的确蛮好看的，对，真的是就是像刚才讲的那个二比二新的赛赛制，就是也是蛮残酷的，但是就是真的蛮好看的，对吧、啊？所以。有实力敢随便。嗯哼，这一趴大家，我觉得我们可以用力的吐吐槽一下啊。没事，我我们是一个非常开放的节目组，你们想到的我们都会改进的，我们会想办法。例如我的话，我就不想要十二点钟开始，我就想就是说我们一般录制是中午十二点嘛。对啊。嗯，那我就想要我喜欢三点、四点往后面一点，因为大家都睡得好。就例如像今天我们录完了过后，可能都是凌晨两点、三点了。那我们回去醒醒脑子，可能三点半、四点钟，早开始早结束啊、嗯。对，但是这段时间的时差，其实大家都差不多。然后呢，你晚一点开的话，吃饱了妆发时间根本不赶，然后大家再在一起啊，就我觉得这这个点上面也有点早。我们其实差不多是十一点至十二点开始录制
。对，我个人更喜欢三点、两点半过后。更不敢一点、嗯，我们可以在酒店里面装扮完，吃点东西、嗯，再来就是说录节目。这个想法我觉得不太可能实现。<笑>来统筹来一下，统筹来一下，有主持人发话。吐吐槽嘛，对我待会儿听一下，我再想一想。好不容易给我们一个机会，我们就要用上，狗哥。<笑>来点狠的。我觉得像这种。谈话节目可以少一点。狗哥，我们要来比赛。狗哥，大家这，我们下次组织去打篮球吧。哎，可以，可以，打篮球可不可以吗？狗哥喜欢什么？蒸桑拿那种，蒸桑拿。就是我有一个提议啊，就是大家可以考虑研究看看。也是。但这只是我的想法。嗯。我觉得可以禁止带乐队。嗯。第一个就是因为现在我觉得观众口味被养大，然后选手自己本身都被养大，然后带自己的乐队，因为你一带乐队就搞超久。就是比如说你，你看你一带乐队，像王以太、艾热那种就吃香。就是我老实讲，就是在这个节目，谁遇到艾热谁倒霉。他的乐队那种编制，他那种民族性，他的那种格局，这怎怎么打得赢啊？就 hip hop， 其实我觉得如果你是。说唱 hip hop， 你可以最纯粹一点，一个 DJ 一个麦克风，对你就是别搞那么多，你就音乐给我 beat 给我，我就开始了。艾热听到了狗哥说的，哪天你就不带乐队的赢他们。就是有人这样带，就发现哎、欸，你要有音乐性，就所有人都带，你所有人一带，哇，你那个彩排换场干嘛？你那个时间拖这么长，因为大家都想赢，不能输嘛。所以我觉得就是干脆简单一点，就是所有人都不要带乐队，因为这个你不去。律定好的话，他就是音乐乐队就是音乐的一部分嘛。Only my chair, only my chair。肯定大家就是都会就是想要音乐更丰富一点，更有现场感一点，就带乐队。可是我觉得你要真的 hip hop 说唱一点，我们回到最原始的，你就是麦克风给我 ，DJ 音乐来我就上。大家干一下。对，就干一下，就是别搞那么多。起码有一轮是这样，我觉得。我好喜欢狗哥这个观点，狗哥我好喜欢。我同意，我好喜欢。起码有一轮，对，就是我觉得真的是，要么就是我们大家纯粹一点，对对。而且我一直觉得好的创意在某种程度上是穷出来的，就当你处于一个很逆境的时候，你得去想办法去实现这件事情。我很认可他妈刚才说这个点，对，咱们什么都没有的时候，玩的又纯粹，玩的又好，玩的又开心，然后又玩得出结果。对，你看这现在这个比赛就是，就节目组明明有提供。可能乐手啊 ，dancer， 可大家都不用，他要带自己的，嗯，他要让秀更好看嘛，甚至有些人的他可能都会自己去用布景啊。你说的是宇哥吗？我很多人，<笑>就是这这没有不对，<笑>这没有不对，也是对。可是我觉得就是我们可以更简单纯粹一点这样，统一，对，对吧？对对对。所以 out of tune 也不要带。我都都可以带啊<笑>！我和狗哥说的，只能用伴奏麦克风，然后大家参数也必须一样<笑>，大家参数、参数都一样。对，所有的 EQ 什么都一样。那不是回到了那个新说唱六十秒的时候吗？音轨加上来只许无无轨内容，不许多加 backup。但是我真的对 Auto Tune 这个东西啊，就是我们在后台真的就是听挂了效果器的干声，真的你走调非常明显。那是哪些人呢？那些挂凹的痛的人都有这个问题。挂凹头痛的人，哦，那就是在后台。我在现场的时候不是帮他们辩解，我就没听到。对吧？他如果他那个音就是没唱到，他是很明显就往下拐。因为我们在后台的时候，他声音不能开太大，因为他要录我们的 reaction 那些东西。哦，懂了。然后我们就会听得比较细。OK。然后一听就，嗯，没唱到，怎么回事？嗯 ，OK。就因为我我都还是很认真的听，现场没有给我那个感觉。功夫胖下来这一次，他自己的那首昆仑他很满意嘛、嗯，然后他就在我面前，他就说怎么样了六遍？我当时又很累，然后但的确我每一首都是认真听，我就在这，我说肯定好啊你，但是呢他做出一副很就是说，我今天太棒了，我太我 k 了，所有就是那个感觉，你真的觉得吗？我觉得我今天很满意。我说要说实话吗？肯定啊，我说有点跑拍，然后然后他他马上就那个，我说我当你是兄弟，我才这么说的、啊。还有一个，就放狠话这个环节，对
，我们有一些人真的他不，我们不喜欢，因为你们今年放的好多不狠，我觉得不是我，我们本来就不是那种说狠话的人。但是那去年的时候，我觉得大家说放的挺狠的呀、啊。我今天跟我的导演说，我说如果这个人他的狠话比他的歌词狠。嗯他能不能用想狠话的时间去改善一下自己的歌词？嗯、那那你怎么在不不在放狠话的时候说出这一段呢？<笑>因为我需要放狠话的时候，我遇到那个人也是我心里 respect， 然后我觉得很 peace 啊、哦，就是就是哎，大家歌里见挺好的嘛，就我们上去就唱歌了。但你强迫我说，我还脑子里还想，我没有 freestyle 不是很好。这个点是视角不一样了，对对对，一个是 rapper 对 rapper 之间他们的那种东西和观众看到的。<笑>但你说有的人的歌如果是一个那种，臭臭的歌，比如说像 Step J 这种， yeah. 对吧？他是个 vocal 型的一点的选手，嗯、你让他放狠话，他给你来一个。我唱的比说的好听，他也不是那种人，对吧？嗯嗯，那、嗯、他就其实可以简单一点，没必要非得逼着你想一个狠话。嗯、我的 P D 天天让我想这个事儿，我跟你说 ，OK， 贼折磨我 ，OK。就是其实我觉得不一定非得是个狠话，但是其实是赛前想对对方说的话，的话他需要有一个这样子打点的节点，都要对战了，对决了，总有话要对对方说啊。哎，刚不是说导演就虚心接受嘛？怎么还能反<笑>反攻呢？那个，好好好，虚心接受，虚心接受。<笑>哎呀，不解释了，不解释。好，嗯，听进去了。对，今天说你们就听着。好，没问题，没问题。我觉得上次老派有讲一个，我觉得蛮好，就是我们在后天路里面的人应该就是戴着耳机听。嗯，这样也可以，因为我们在现场就是在后天路的时候，那个喇叭放出来的效果，其实一般。他声音不能开太大。对。那你其实可以给我们一些耳机啊，或者是哪怕我们换着互相听一听，而且那样也能让迅速像我们比赛的人能找到一些状态。对，马上要上的人，哎，我们先听听哦，再刺激一下自己。还有，我觉得一点也蛮不好，就是 rapper 之间不应该投票，就是互投这件事情。就我觉得不应该投票，应该给观众去投。对，因为我很 respect， 就是所有做说唱，就是做老舍的兄弟们，因为我们。本来就是每个人都是不一样的风格，很好。我们都是自己有自己的风格，我觉得我们不应该投票。这个点我很，我很不应该。对，我觉得以客观来讲，应该就是给观众来评。九哥去年，九哥，我觉得小钟哥说这个点，我们去年是从第第三轮开始吧，对吧？第三轮开始就是没有互投的环节了。因为讲真的，这个点我觉得是 rapper 之间每个人都有自己的风格，让他们自己这样去投的话，我也觉得如果站在他们的那个角度来说。你懂我意思，嗯嗯，但我投票真的是当成，我是评委的感觉，我在投的，我也是，就我每个人我投都贼认真，我按照一个标准来，对，好的就是好的，不好的哪怕咱俩关系再好，我不投你也就不投了。虽然大家其实票权都只占一票，包括狗哥也是赛事组的那个投票的话，每个人也只占一个票权，但是这个投出的一票代表的是你自己的一个态度，嗯嗯。不会啊，我有时候就是就是比不出来，我就也不想投啊。有弃票的对吧？对啊，我都觉得对啊。弃票的还有吗？还有吗？我去年不是拉着我吐槽这么多吗？今天我节目就不吐了。一下想不起来了，有啥吐槽的？我是觉得我的点啊是有竞技，我能接受，但是我觉得可以让我们每个人面临一些相同的挑战，比如说啊，这一轮。大家可能一起出去干个什么事儿，就所有参赛选手，我们可能一起去踢个足球吧，因为这么多人，可能踢足球这个人数是够的。那我们这一期就可以是以围绕足球来创作，就大家就面临的是同样的一个事情。对你打比方说，那就是像狗哥说的，有人又有乐队，我理解你是想让你的现场更好，对吧？然后那有的一个人，他可能他就是一个两两个唱机，一个麦。这种情况，而且唱的内容又不一样，你看那东西怎么比？而且换句话说，你让观众看了，我说句心里话吧，观众就能 get 到咱们是怎么想的吗？不见得，他们也还是在根据他们自己的想法去判断。就说白了，我一直觉得，就大家不是在一个一个那种模式下去创作出来那些音乐就没法比。但是如果我们是在一个主题下，那可以有曲风的不一样，那就仁者见仁，智者见智了，对吧？你写个足球歌，你也可以 West Coast 的足球，你也可以 b o m b a 的足球，你也可以 Trap 的足球，你可以啥样的足球都，就是我的意思是，可以让大家一起出去
，比如说带着任务或者是怎么着干点什么事儿，你给我们一些硬性条件，就像狗哥说，这轮咱不能用乐队。不能用乐手，嗯，这也是一个限制条件，嗯，限制条件或者限制条件很好，对，就是给我们一些限制条件。下一轮不能用麦克风，那太牛了。<笑>我觉得如果你写足球这个主题的话，你肯定是带整个足球队上来了，真的吗？你的舞台肯定是这样。不过，我要是写足球的话，带一个守门员也可以。<笑>你要能进我的门，算你是这个。就就随便吧，就大家可以发挥创意了，就是比一下什么的各种各样的东西。不然你说就跟，举个例子啊，你说跟大家让比较，有的人就跟你是唱 rap 的，你打比方说你是后卫，有人唱 melody 的，你是前锋。嗯，你让一个前锋和一个后卫比，你要比这两个谁更重要？嗯，那都重要。嗯，那就是喜好不一样。对。对吧？但是如果大家是基于同样是在足球这个事儿上的话、嗯，那才有的比较。嗯，对。要不干脆大家玩的尽兴一点，把干声放出去。对，不修的，不要修，不要修音。哦，对自己那么狠的吗？我我对我自己我是 OK， 我是有信心的。我告诉你，我听过的狗哥，这个不是很渣。外界不会觉得很渣这个事情，因为我的确我是听了的，嗯，反正没有给我一个为什么他是这样子，我就是说这个和差别很大，不大，在我心中是七十分和一百分或者八十分和一百分之间的那个对比。我说这个话的意思是什么呢？因为现在很多人的火是因为他被雕琢过了，就我认识这个人，他本来就是一个被修饰过的精美作品，就是可能通过一些短视频平台认识这个人，然后我后面又刷到哎。他可能火了，但是他的现场可能就那个样子，因为他不像我们以前，我们是在追捕一个机会，你给我唱，我每天都在练，我就等等这个机会。现在是很多后期的东西可以呈现了。哎、啊，他是给我修的好好的了。OK 啊、oh. ，如果说大家以后都往那个方向做了，那没有人买票了。那其实我们这个节目最起码到目前为止，我觉得比较好的就是，基本上大家还还是不会去垫很多东西在里面了，还是。有要求，对对对,对，是有要求，有要求。对，我觉得这个是比较好的。那你在笑什么？说我特别惭愧，我不知道。什么？你垫了很多啊？我没听出来、啊。没有啊，派哥，你也没垫好多啊？我都仔细听了每一个人的。我是这一段。军哥，不行。对。啊，有的东西，你就为了副歌服务一下，带带氛围，我觉得你真好。你又把我拉回来了。你别再说哎呀，我也垫了啦。啊，我还有一个最后一个吐槽。哎，你说，你说，说，说，希望这个节目取消 first 掉这个环节。<笑>哎，你说这个话，我就觉得潘老师太合适了。嗯、为什么大家要取消这一块这盘环节？因为我觉得大家 first 掉的东西一般。<笑><笑>我来想一下，这一次有哪些人？ Uh, first 掉有发言权的人，老舅，他，黄旭，静，静哥肯定是第一个吧。我就说句难听的，静哥给你用英文 freestyle， 在场有任何一个人觉得能跟他碰一碰，你就让他一个人录一期好了。的确是，的确是。而且我换句话说，其实让我看，我觉得 freestyle 这个环节真的不是那么精彩。我们作为观众，不许反驳，这是吐槽。哦<笑>哦，因为你在这个节目里，它不是一个完全纯正的 freestyle， 它是有限制。你会想一些那种事儿，你又会影响发挥。那这个东西放出来，我我不是我最好状态。我为什么要给大家看我？好的，意见我有收到。真的吧？惨不忍睹。反<笑>正这主题都出的什么主题、啊？香菜，这谁谁想的？我想的。你是吃香菜还是不吃香菜？我吃香菜。啊、嗯，我不吃香菜。不是香菜压爱的韵不是应该很好压吗？香菜压爱的。对呀、啊嗯，香菜爱是不是？但平时大家讲到的都是那几句了，都说完了。香菜，装在，装怪。哎，其实还有一个很厉害的玩法。现在不是很多 rapper， 大家每个人都有一个制制作人吧？嗯，你搞一轮，你大家换了，换制作人，对，换制作人，这很酷。派克都在旁边想，我的制作人是我自己，我要给谁去做？对啊，但同样呢，就你用到一般制作人，他就分两种嘛，一种是那个圈内比较知名的嘛，另外一种他可能那他就是贵嘛，然后他也可以保证你的质量嘛。嗯，那你说像我这种。是自己做，你是又贵又有质量，嗯，没错，就省钱，大家可以把这份钱给我，嗯，那你就不能比赛了，因为你是制作人，换制作人可以，也有点意思，也有点意思，因为其实我我为什么会说这个呢？我的制作人就妹哥，嗯，他
会帮我们去设计很多东西嘛，嗯嗯，就他不只是作弊，他会跟我们说，哎，你在舞台你可以怎么样做，他会很多定位的东西。对对对，他包括他甚至连服装都会跟我来，你想穿什么衣服啊什么。哦，够。他比如说想做那种战斗型的，是很擅长的。但是像我们，比如说我做了两轮战斗型的，我第三轮我可能就想要你知道，弹跳，跳一点。但有的人可能跳两轮，他想战斗一下，对，就说不准嘛。那没那些币。对对对，我觉得你合理范围之内，大家换一换，那就蹦出新滋味啊！当然，如果派老师为愿意承接我们这三十个人所有的制作工作，那的我们也是，我还要给他再开另外一份工资。<笑><笑>但是刚才说那么久，无非还是大家彼此要继续的活到下一轮，我们才可以作为当事人看到那一下。还有一个吐槽，哎，最后一个吐槽了，我的反正最后一个吐槽了，嗯、就是。第一轮是厂牌的人比嘛，嗯，然后三三三三留下了三位，对吧对？我们这些单人呢，嗯，要比两轮，对。为什么我们要比两轮去还得淘汰？这就是有俱乐部的优势啊，加入俱乐部的。对呀、啊，我们都有俱乐部的呀，各位。但你没有带出来啊？那是因为我们兄弟档期太忙了吧，可能。但就是这，他们只用比一轮，嗯，然后就可以空一轮。怎么样，在第三轮的时候，让我们把这口气吐一吐？在后期的时候，选择上会享有一定的优势的。例如，给你们先扣号的机会。那我们还要先唱，我们很尴尬呀。这不是这不是劣势吗？我三十五了还想骗我？哎，真的吧？而且真的照顾一下岁数大的选手吧，给我们那多放点什么枕头啊什么的这些东西吧。真的，我那到录到就觉得，嗯，屁股好酸哦。哎，你要不这样，你让我们这些自由组队的人，我们来决定他们写什么类型的歌，行不行？这也是一个蛮好提议。<笑>哎，因为如果我换位思考，如果我是他们，我们这段时间我我们反正是我们三个，我写好了。对啊，是不是写好了？那代表我们只有十天加七天，我们十七天。我们十七天做两首歌，他们十七天做一首歌。不会，这一轮比完，大家是在同一起跑线。明天比赛的时候你就知道了。不是我的意思是说，他们他可以提前去做一些事。嗯，也许行，也许不行。不是一定行，他起码可以准备。放心，左哥这样说了，左哥已经有方针了，我刚才已经听出来了，<笑><笑>已经听出来了，他绝对是照顾到了，对吧？是照顾到了这个点，想到了的、嗯。那我们大家拭目以待，好吗？左哥有什么想吐槽我们选手的吗？吐槽选手？嗯，哇，我们这个节目今天叫《中国说唱巅峰对卷》吗？卷。其实我一开始想做这个节目初衷的时候，希望大家可以带来更多的好歌来。结果，结果大家为什么那么的战斗？全都在战斗。但然我不是说吐槽说战斗战斗不好，对吧、嗯？对吧？其实大家像去年其实一开始的时候，个人歌曲并没有那么的卷，还是风格很多样化的。今年是有点卷。然后卷到什么程度？歌卷，服装也要卷，真人秀一套，上台一套，这衣服都很好看了，为什么还要上台换一套？又不是什么特殊造型。如果我们以后有机会，左哥，我们能不能住在一个酒店？就我们所有人可以住在一个酒店。我们也希望，但是这段时间因为上海的会展啊，旅游会比较多，对。但我们后面如果酒店有空房的话，我肯定希望大家可以住在一个酒店，这样我们也方便管理啊。我正有去纽约参加一个，他也是 R B 音乐学院。对，哇，那个超棒！他就是等于说他是一栋房子，然后他可能就是呃录音棚，录音棚，对对对，好几个好几个录音室，就是你随时想要。进去就是，然后他提供所有的乐器，然后所有的 producer。对，其实其实我觉得这个也蛮好。对，有公共空间，对，然后有，然后他还有电台，呃，大家会轮流去上那个电台去做 interview。对，然后就是你在那整栋房子里面，你整栋楼里面，你都可以听到广播的电台，就是每个选手的 interview。就是他做成了一个类似于一个乌托邦的概念。对对，他做一个音乐学院，他就是就是整个把它 build 起来，然后就大家一起吃饭，还有个有点像是一个就是那种。就像个学校了，呃，对对对，一栋的学校这样，然后就是很棒的 buffet， 很多的食物这样，然后你随时可以在那边交流，然后可能就聊一聊，你就直接上去，随便一个录音室没人用，你进去有一个 engineer， 他就开始做，很 freestyle。如果我想象啊，如果这个东西要变成一个节目的话，你可能就是说你把一个时间拉长，比如说两个礼拜，一个礼拜就是，然后你可能要做一个东西，但是你节奏放慢一点。你就可以看到中间的这个合作是很微妙的发生，就是哎，我跟你有点什么，我们做点什么，慢慢的，慢慢慢慢，然后在两个礼拜之后会有一个一个演出或什么之类的，对对对对，这个也很有意思。
对吧、啊？那个蛮蛮赞的。听你这样讲完后，就最后还是卷起来了。没有没有，就是就是说来的人，你也可以去看看看讲座，然后听一些东西，交流跟那些音乐人。对对对对对，一些交流。来，打断一下下。其实我们今天还准备了一个惊喜，来上一下惊喜。啊，是什么？是什么？是什么？哇，是送给 Tango Z 的什么呢？真的假的？有有直通决赛的门票是不是？哇哦！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！听到了吗 ？Happy birthday！ 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢！啊，我们一起来分一下这个蛋糕。哎哎，这个蛋糕真的是根据他做的，上面有一副他常戴的眼镜的。我们要不要先一起拍张合影？好好好。三、二、一。耶！哦，来，狗哥，该许愿了。狗哥是在这个节目里面第一次过生日吗？其实我不过生日，哦，你就是就是自己私下也不过。对。那如果你的家人就想起来，就是要要祝福你一下呢？我会骂他们。<笑>为什么？好，那我来化解这个尴尬，好不好？我知道是很非常非常感谢，就是好不好？乐狗，狗哥的生日，让我们终于录了一集这么轻松的一集，这样子。嗯，对，嗯。狗哥，狗哥，许个愿吧，狗哥。我就许在心里。耶耶。好，没问题。好了。哥哥，我完全知道他的愿望是什么。真的，好想下班。不是不是不是，我第一个愿望就是希望大渊跟派克特能晋级。他不能让愿望讲出来，不是说没有用了吗？没有，没有，没有，剪掉，剪掉，复播。对对对。我们最后一起也碰一个杯嘛，举个杯。今天谢谢大家，我们一起下班了，巅峰对决，对。谢谢各位，辛苦了。下班了，下班了。OK， 我们也 real 的下班了，期待各位明天的演出。也祝大家顺顺利利，明天大家都顺利。对对，顾笑顾笑把舞台音乐留下来。嗯。